。行了，妈，小梅，你们两个呀，别再送了。儿子，天这么冷，你能不能别走啊？哎呀，妈，这不出去打工怎么办呀？你看，这年呀已经过完了，这以后我跟小梅，我们两个人还会有孩子，这有了孩子以后，开销就更大了。儿子。你在我们县城找份工作吧，别出去了，算妈求你了，好不好？妈，这小梅也这样对我说过，只不过这家里的工资那么低，这以后开销那么大，这哪能裹着家里用呀？行了，妈，你就别再劝我了，这我票呀已经订好了，你们放心吧，这以后我会经常回来看你们的。那行，石头。你在外边啊，也要照顾好自己、啊。放心吧，我这么大的人了，肯定会照顾好自己的。只不过我走了以后，家里的事儿就拜托你了。家里有我，你就放心吧，我会照顾好妈的。那行，你看这时间也不早了，我再走了，要不然就赶不上车了。行，那你到地方记得打电话。哎，我知道，回去吧，你们别送了。啊、哦，儿子，你慢点。妈，你别难过了，走。老天爷呀，你怎么能让我得这种病呀？我们家条件也不好，哪来的钱看病呀？我们该怎么过呀？我的命怎么那么苦呀？喂，石头。小梅，我这有个好消息要告诉你呀。什么好消息呀？是这样的。我呢，跟朋友呀一起承包了一个工程，这以后我就是包工头了，不用给别人打工了。是这样呀。这以后呀，我就能挣大钱了。你放心吧，这工资什么的呀，我以后按时给你打回去，在家里不用不舍得花，知道没？知道了。哎，对了，小梅，这咱妈的身体怎么样呀？咱妈的身体呀、啊，好着呢。好就行。我这段时间也挺忙的，家里的事儿、啊、呀就拜托你了。等我忙完这段时间啊，我就回去看你们。你放心吧，家里啊，你不用担心。那行，那我就先挂了。啊，行。妈，你怎么出来了？哎呀，老在床上躺着，心里难受。那我扶你上沙发坐一会儿吧。哎、好。小梅。刚才这是给你打的电话呀？啊，是石头。哦，石头打电话有什么事吗？是好事，他现在自己出去承包工程了，现在已经是包工头了。哎，那就好。这石头也说了，这每个月啊都会给我们多打钱的，到时候我们就有钱给你看病了。哎，小梅，这妈也这么大岁数了，得了这种病。就是花再多的钱也看不好，是个无底洞啊！我不想让你们再为我跑费钱了。妈，你胡说什么呢？这不管花再多的钱，我们也得把你的病治好。行了，妈，你就听我的，好好养身体就行。好好，妈，你在这休息，我去给你做饭。真是个好儿媳妇。这是干嘛呢？拿个袋子。燕子，这还用问吗？你看、啊、这拿个破袋子，这不是捡破烂的吗？你怎么混到这种地步了？捡破烂了？哎，是不是石头在外面挣大钱不要你了？你们胡说什么呢？这石头不是那种人。就他不是那种人，那谁是那种人啊？我告诉你，就你天天这个样子，他那样对你也是理所应当的。你看看你一天把自己打扮成什么样，成老太婆了。他如果真的要你的话，干嘛出去那么多年都没回来过呀？估计外面啊，早就已经找好了吧？就嫌弃这个黄脸婆，你们胡说八道什么呢？我相信石头，石头啊，不是那种人。你瞧瞧，还嘴硬呢。这石头在外面都当上包工头了，为什么不给你打钱，让你的日子过得好点啊？还让你在大街上捡废品？行了，你们两个少说两句呗。哼，就他这个样子，我要是个男人，我也不要他。我们这样说他，都是为了他好。就是，你瞅瞅他那个样子
。哎，小梅，要不然这样吧，你干脆和石头离婚。咱村里面不是有个傻子吗？你嫁给他啊，都比跟着石头强。你看看你现在这个样子，跟守寡有什么区别呀？是啊。哎，你嫁给那个傻子，说不定啊，人家一高兴还能给你几千块钱呢，也比你捡破烂强呀。你们，你们说够没有？没有，怎么着吧？老子跟你哎，小狗，别老是在这说人啊！你呀，什么在说什么？滚进去！走走走走。哎，什么人呀这？怎么那么像小梅啊？小梅，这真的是你啊？石头，你回来了。是，我回来了。可是你，你怎么变成这个样子？你这是在干嘛呀？我出来捡点废品，补贴家用。你怎么能出来捡废品呢？我这每个月不是给你打的有生活费吗？那个，怎么了，小梅？是不是家里出什么事儿了？石头，咱们还是先回家吧。有些事情，我回家再对你说。行，小梅，走，咱们回家。哎呀，天这么冷，这小梅去哪了呀？也不回来，不知道在外边冻成什么样子呢。哎，都怪我不好，是我这个老太婆拖累了她。妈，儿子，你是回来了？是啊，妈，我回来了。来，妈，坐。儿子，你在外面还好吧？妈，我在外面呀，一切都挺好的。妈，你告诉我，这咱们家到底发生什么事了？这刚才我回来的时候，怎么看到小梅一个人在外面捡废品呢？儿子。都是妈不好，是妈拖累了小美。你说这话到底什么意思呀？这咱们家里到底发生什么事儿了？妈，你别那样说。石头，既然你回来了，那我就把事情的真相告诉你吧。本来是没打算告诉你的，现在你回来，我想也瞒不住了。这这到底发生什么了呀？就在你出去打工没多久，这咱妈就检查出来有病了。得的是癌症？什么？癌症？这这怎么可能呀？你说说，这咱们家里发生了那么大的事，你们为什么不告诉我？为什么要瞒着我呀？儿子，你别怪小梅，是妈不让她告诉你的。我怕你在外边担心家里。是啊，你一个人在外边打工也不容易，我们不想你因为妈的病而分心。你虽然每个月往家里打的有钱，可是这些钱给妈看病，远远还不够。所以，我就想着出去捡点废品，能贴补一点家用。这都是我，都是我不好，我拖累了你们。妈，你怎么能说这样的话呢？还有你，小梅，不是我说你，我是男人，是咱们这个家的顶梁柱。家里发生那么大的事情，你们不应该瞒着我，应该第一时间告诉我呀！儿子，你别再说小梅了，你娶了一个好媳妇，这些年你不在家，都是小梅尽心尽力的照顾我。以后，妈如果有什么三长两短的，你一定要好好照顾小梅，好好疼她，不能让她受一点委屈，你知道吗？妈，你胡说什么呢？你说的这些啊，我都明白。这段时间辛苦小梅了，你放心吧，以后我肯定会好好对她的。现在我回来了，你的病咱们呀也一定会看好的。是啊，妈，现在石头回来了，你以后就不用担心了，你好好养病就行。对，妈，小梅，现在我回来了，你放心吧。以后我会在家里好好保护你们，好好照顾你们，不会再让你们受委屈了。妈，走，咱们现在就去医院检查检查。走，妈。好。